மக்கள் சொல்ல வேண்டியது அரசியல் மாண்பு அந்த மாண்புப்படி எங்கள் வாழ்த்துக்கள் அவர்களுக்கு உரித்தாகும் மற்றபடி அதையும் விட பெரிய கடமை ஒன்று மக்கள் நீதி மையத்திற்கு இருக்கிறது பதினான்கு மாதங்களே ஆன இந்த குழந்தையை இப்படி வாரி அணைத்து எழுந்து நடக்க ஓட விடுவார்கள் என்று நாங்களும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே எங்களுக்கு கரிசனம் காட்டியிருக்கும் எங்களை நம்பி நேர்மையாக ஓட்டிட்டு எங்களிடமிருந்து எங்கள் கடமையை தவிர வேறு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் எங்களுக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கும் அந்த வாக்குகளை பெறுவதற்கு நேர்மையான முறையில் முயன்று இன்று ஓட்டுக்களை குவித்திருக்கும் இவர்களை நான் மக்கள் நீதி மையத்தின் கோணத்திலிருந்து வெற்றி வேட்பாளர்களாகவே பார்க்கிறேன் அதுவும் கண்டிப்பாக நாளைய வெற்றி வேட்பாளர்களாக நான் பார்க்கிறேன் அவர்களுக்கு இத்தகைய அற்புதமான ஒரு ஒத்திகையையும் அரவணைப்பையும் கொடுத்த தமிழக மக்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கடமைப்பட்டுள்ளோம் தொடர்ந்து செயலாற்றுவோம் என்பதுதான் மற்றபடி உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதான் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் வெற்றி அதாவது எங்களுக்கு எல்லோரும் கொக்கரிக்கு காத்து கொண்டிருந்த பொழுது எங்களுக்கு பாராட்டுகள் பத்திரிகைகள் மூலமாகவும் மக்களிடத்திலிருந்து வந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறது அதில் நான் தப்பிச்சோங்கிற மாதிரி பெருமூச்சு விடலை நல்ல வழியில் தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை நேர் வழியில் சென்றால் ஜெயிக்க முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட அதட்டி காசு வாங்காதீங்கன்னு புத்தி சொல்கிறதோ இல்லை மன்றாடுவதோ அதெல்லாம் ஒரு பரம் இருக்க அவர்கள் அதை செய்து காட்டி இருக்கிறார்கள் ஸோ நேர்மை வென்றதாக நாங்கள் மட்டும் மாறுதட்டி கொள்ளவில்லை அவர்களும் சந்தோஷமாக மாறுதட்டி கொள்ளலாம் தமிழகமே மாறுதட்டி கொள்ளலாம் இல்லைங்க அது அரசியலில் அப்படிலாம் ஏமாற்றத்துக்கெல்லாம் இருக்க முடியாது பதிமூன்று வருடம் மா வனவாசத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அதனால் எங்களுக்கு இது ப பதினாலு மாதம் தான் இருக்குது அங்கே பிறந்து அதனால் எங்களுக்கு இ இது வந்து எந்த விதமான அயற்சியோ தூழலையோ ஏற்படுத்தவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் நஞ்சு நிமிர்த்தி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சந்தோஷமாக பேசுகிற அளவுக்கான சூழலை மக்களும் என் ஊடகங்களும் கூட ஏற்படுத்தி கொடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் முடியும் வெற்றி மக்களின் தீர்ப்பு அதுதான் அது தமிழக மக்களின் தீர்ப்பு அல்ல என்பதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் என்னங்க அதான் சொல்றேனே அது தமிழகத்திற்கு தனி வெற்றி ஏன்னா சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியாச்சு தமிழகமும் ஒரு குரலும் அதுக்கு காரணம் நான் மக்களின் பாதுகாக்கப்பட்ட ஏழ்மையைத்தான் சொல்வேன் அதைதான் காரணமாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த ஏழ்மையை அவர்கள் பாதுகாத்து வைப்பதற்கான காரணம் இந்த மாதிரி ஐந்து வருடத்துக்கு ஒருவரை ஆபத்துக்கு உதவும் என்பதற்காகவே அவர்கள் அப்படி அதை கா தக்க வைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஏழ்மையை மாறக்கூடாமல் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ஒரு பண புயலால் மாய்க்க விடலாம் என்பது இல்லை இல்லை வேலையை செய்யறதுன்னா பதி பதினாலு மாதத்தில் என்ன முடியுமோ அதை செய்திருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்குங்கிறது தான் எங்களுடைய இது பட்டு வேறு எங்கும் இப்படி ஒரு சரித்திரம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை இப்போ சமீபத்தில் இப்படி ஆரம்பித்த புது கட்சி அதுவும் வேறு கட்சியிலிருந்து பிரிந்து உடைந்து கிழித்து கொண்டு வந்த கட்சியெல்லாம் இல்லை இது புதிதாக உருவான கட்சிக்கு இது ஒரு பெரிய சாதனை தான்
மக்கள் எங்கள் மேல் வைத்திருக்கும் நண்பம் நீங்களும் கூட காரணமாக இருக்கலாம் ஊடகங்கள் வெகுவாக போய் சேரக்கூடிய விஷயங்கள் ஹேண்ட்ஃபோன்லேருந்து எல்லாமே நல்லபடியாக வேலை செய்ய இன்டர்நெட்லேருந்து எல்லாமே நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள் மக்களும் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தார்கள் மாற்றத்தை வேண்டி வாக்களித்தார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் பெருவிழாவாகத்தான் இதை நாம் நினைக்கிறோம் பாடம் வந்து பயணம் நீண்டது என்பதுதான் முதல் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடம் இந்த பதினாலு மாதம் பதினாலு மாதம் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் அந்த பதினாலு பதினஞ்சு ஆகும் அது பின் வருடங்களாக மாறும் என்பது வந்து இயற்கை செய்யும் உதவி அதில் எங்கள் சாதனை ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன என்பது அந்த வறுமையை வெல்வது கடினம் அதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட பெரும் பாடம் அது இத்தனை பண புயலுக்கு நடுவில் நாங்கள் இந்த அளவு இலக்கை தொட்டதே ஒரு பெரிய விஷயம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் அதை நீங்க கண்டுபிடிங்க இருக்காங்க எல்லா பக்கமும் காட்டி நீங்களா நீங்களான்னு கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க அது எங்களுக்கு அது வந்து சற்றே அவமானமாக இருக்கிறது நாங்க ஏடிம் தமிழ்நாடை இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகவும் வளமாகவும் வைத்திருக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை அதை மற்ற மாநிலங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெற்ற மாநிலங்களுக்கு நிகராக இதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் தமிழனாக தமிழ் குடிமகனாக இந்திய குடிமகனாக மாண்புமிகு பிரதமருக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்க கொஞ்சம் தள்ளுங்க there is never a vacuum just because a leader died you know this is not the first time leaders have died because uh, we've had uh, uh, mr annadurai and mr kamraj die almost pretty close to each other but there was never a vacuum because people will not allow it adu arasil thalaivargalukku mattum illa nakshatrangalukku kalaikku ella vidamana public offices kum adu porundum அதனால் இந்த வேக்கம்ங்கிறது வந்து ஊடகங்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு வார்த்தையாக தான் நான் பார்க்குறேன் இயற்கையில் வேக்கம் இருக்கு அதாவது நாட்டின் வளம் எங்கள் விவசாயம் கட்டு போகாத திட்டங்களை மட்டுமே இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்கு வந்து நீங்க அதெல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன் வேணாம் இண்டஸ்ட்ரி வேண்டாம் என்று சொல்லும் குணாதிசயம் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கிடையாது ஆனால் அதை இங்கே தான் வைப்பேன்னு ஒரு அடம் பிடிக்க கூடாது அதற்கென்று தனியான இடங்கள் இருக்கின்றன வேற எங்க உலகத்தில் வேற எங்க ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அந்த மாதிரி இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து எடுக்கலாம் விவசாயம் நடுக்கிற நட்ட நடுவில் கொண்டு போய் அதை வைப்பது வந்து நாங்கள் புழங்கும் இடத்தில் நீங்கள் அசிங்கப்படுத்துகிறீர்கள் என்றே நான் நான் நம்புகிறேன் தமிழகம் தமிழகத்தின் எழுச்சி தான் எங்கள் இலக்கு அது வந்து நடுவில் எலெக்ஷன் வரும் போகும் நாங்கள் முயல்வது தமிழகத்தை எழுச்சி மிகு ஒரு ஒரு மாநிலமாக முன்னோடி இந்திய மாகாணமாக ஆக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களுக்கு அது அதுதான் எங்கள் இலக்கு அது வந்து நாளைக்கு நாளனைக்கு என்று தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது அப்படிப்பட்டது அதாவதுங்க நான் வெற்ற வென்றவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லலாம் தோற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை நன்றி வணக்கம் அது அவருடைய கருத்து 
அதை பற்றி நான் அது அவர் நினைத்து விட்டார் அதனால் அதுக்கு மேலே நம்ம என்னத்துக்கு இன்னொரு லேயர் அது மேலே ஆட் பண்ணணும் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த தேர்தல் விஷயங்கள்லாம் சின்ன வயசில் புரியாது முதல் முறை ஓட்டு போடும்போது கையெல்லாம் நடுங்கும் தப்பு கட்சிக்கு போட்டுருவோமோ பயம் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது இந்த முறை ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் நல்ல வேலை நான் இருபத்தோரு வயசாக இருக்கும்போது இந்த எலெக்ஷன் அப்போ வந்திருந்ததுன்னா பெருசாக குழம்பி இருப்பேன் நான் அவ்வளவு குழப்பங்கள் இருந்தது அது வந்து ஈஸியை ஒரு ஏவுகணையாகத்தான் பார்க்கிறேன் நான் இல்லைங்க அரசியல் என்னுடைய தொழில் அல்ல அது தொழிலாக இருப்பது தவறு என்று நினைக்கும் கட்சி மக்கள் நீதி மையம் உங்களுக்காக அரசியலை நான் தொழிலாக ஆக்கிக் கொள்ளவில்லை என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கடமை அது என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி தொடர வேண்டுமோ நேர்மையாக நான் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணுமோ நான் இவர் மாதிரி டாக்டராக இருந்தால் ஊசி போட்டு சம்பாதிப்பேன் வைத்தியம் பண்ணி சம்பாதிப்பேன் நான் எனக்கு தெரிந்த தொழில் வந்து கலை தான் அது தொடர்ந்து நடக்கும் நடக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு நல்ல ஆஃபீஸ் ஒன்று கொடுத்து அங்கெல்லாம் போகாத இங்கே உட்காருன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வேலையை பார்ப்பேன் இல்லை உங்கள் பத்திரிகையாளர்கள்டையே பேசி பாருங்க இன்று மூன்றாவது இடம் மாற்று என்பதற்கு ஒரு கட்சியின் பெயரை சொல்ல சொல்லுங்கள் எங்கள் கட்சியின் பெயர் வராமல் போய்விட்டது என்றால் இன்னும் முனைப்புடன் செயல்பட்டு அந்த இடத்தை பிடிப்பதோடு இல்லாமல் அதற்கு மேல் இடத்தையும் பிடிப்போம் என்பது எங்கள் வாக்குறுதி அது பாஜக தலைவர்களின் கருத்து அதை மறுதளிக்க வேண்டியது கூட எங்களுடைய கடமை கிடையாது ஆனால் எங்கள் விவசாயம் கட்டு போவதை தடுக்க வேண்டியது எங்கள் வாழ்வுரிமை அது வந்து நீங்கள் க கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் செய்தே தீர்ப்போம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி இந்த விவாதத்தின் மூலம் தீர்க்க தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதில்லை அதனாலேயே நாங்கள் கிராம சபைகளை வெகு வெகு தீவிரமாக ஈடுபடுவோம் ஈடுபடுத்துவோம் மக்களை பெரும் ஊக்கத்திற்கு நாங்கள் ஊக்கம் பெற்றிருக்கிறோம் பெரும் கடமை இருக்கிறது என்னும் ஒரு உணர்வை அவர்கள் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த உறவு வலுப்படும் பெருகும் இந்த மாதிரி நேர்மையான வாக்காளர்களின் கூட்டம் இன்னும் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது எஸ் சார் No, 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 I, I, I'm here. Tell me. No, 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 no. Just ask a question. What? <laughs> This will also come. So. Yes.
Um, I would say that uh, we have done well. Uh, the obstacles were basically, as I said in Tamil, were poverty. And the amount of uh, money that was prayed for this election, which was uh, incorrigible, not acceptable at all, yet we plowed on and we have come to that. There are certain areas where we, are we have a 12 percent vote share, 11, 10, 8. The average is a number which is coming to nearly 5 percent, which is a, a great beginning at the kind of vertical uh, climb that we had to make in such a short time. We, we are uh, sort of engaged with the people and we are committed and uh, we get more confidence with this. Tamil Nadu has spoken up. Uh, they have not um, uh, followed the line or copied anything. They have been individualistic. Uh, they clearly stated uh, uh, their standpoint and they stood for Tamil Nadu. I'm proud of my people. Uh, there, there could be so many things. I'm, I, I can only, uh, as a political etiquette, I can only uh, say best wishes. I will not go into that. No, I'm not going into that. But we are talking about so many other things. I don't want to. Absolutely, absolutely, because here we are considered now by people as an alternate two um, mammoth parties there and we have stood our ground which uh, we could have also limited ourselves like uh, the dmk party to a limited area but now it has also become an exercise of existing in every constituency as a party i think strategically that was uh, the right thing to do and that's why we did it See, I, we don't know. Her statements are different. What she does for a constituency is different. We don't know. We hope that she is a, a good candidate and will do something. Her, uh, what she shot off <laughs> as a comment is not acceptable, acceptable at all. Absolutely. Even our advisors and analysts like you are saying that we have a bright future. Thank you. Thank you. Yeah, we'll just have a photo. And நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் எங்கள் வேட்பாளர்கள் போக முக்கியமாக நான் சொல்லிவிட்டேன் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் விட்டு போயிடக்கூடாது இந்த உதவிகளெல்லாம் இல்லாமல் இன்றியமையாத இந்த உதவிகள் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த பிரஸ் மீட்டுக்கே வந்திருக்க முடியாது நன்றி மக்களுக்கு நிர்வாக குழு செயற்குழு மண்டல பொறுப்பாளர்கள் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் பிரிவு சார்பாணிகள் தொகுதி பகுதி களவீரர்கள் நீங்கள் ஊடகங்கள் காவல்துறை தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் கணி களத்தில் பணியாற்றிய அரசு பணியாளர்கள் டிரைவர்கள் ஓட்டுநர்கள் உதவியாளர்கள் மற்றும் மையம் கட்சியின் குடும்ப பெருகி கொண்டு வரும் மையம் குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆ நேற்று ஓட்டை என்ன சென்ற முகவர்கள் காவல்துறைக்கு சொல்லிட்டேன் போன இடத்துல தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஏனென்றால் எங்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள் என்பதற்கு நாங்கள் இங்கே முழுவதும் முழுவதுமாக எந்த சேதமும் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அடையாளம்
அவசரம் இல்லைனா கூட நான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் எங்கள் விவசாயிகளின் பிரச்சனை பழச்சின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா அது அது தொடர்பாக பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஏழை மக்களையும் விவசாயிகளையும் கவனியாது எந்த அரசும் இயங்கக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய வற்புறுத்தல்